মৃত্যুর সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে জানতে চাইলেন মাওলা আমার পরবর্তীতে ফিলিস্তানির বাস হবে কে আই রব্বুল আলমিন আপনার কাছে জানতে চাই কোন জিনিসের নাম কি কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় যে বলে দিতে পারবে তোমার পরবর্তীতে ফিলিস্তানের বাদশাহ হবে সে জোরে কোনটার নাম কি কোনটা যে কি কাজ হয় কেউ কি বলে দিতে পারবা কেউ মাথা তুলে প্রশ্নের উত্তর দেয় না সবাই মাথা নত করে চলে যায় হাজার হাজার মানুষের কাছে প্রচার প্রসার চালায় কেউ যখন উত্তর দিতে পারলো না পয়গাম্বার চিন্তা করলো বাড়ির লোকজনের কাছে তো এখনো খবরটা দেয় নাই এইবার পয়গাম্বার তার ছেলে মেয়ে গুলোকে একত্রিত করলেন পয়গাম্বার দাউদ আলাই সালামের ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন জোরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ একুশ জন কন্যা আর উনিশ জন ছেলে সন্তান আর আমাদের স্লোগান একটা হলে ভালো হয় দুইটা হলে আর নয় কথা বলেন ঠিক না বেটি এরকম আছে না নাই এটা হলো বাংলাদেশের স্লোগান সুখী পরিবার বানাতে চান একটা সন্তান হলে ভালো হয় দুইটা হলে আর কথাকে বুঝতে পারছেন একটা দিনাজপুরের বিরল বাংলাদেশের দিনাজপুরের বিরল শেষে এক মুরুব্বী একটা সন্তান কোলে নিয়ে এসে বলতেছে বাবা যে এনা দোয়া করে দাও ফুকায় দাও এমন সাসা এটা কার হয় নাতি পুতি হয় কয় নাতি পুতি মানে আমার বিশাল বাদশাহ দান করেছিলেন সেই পয়গাম্বার মৃত্যুর পূর্বে জানতে চায় তার পরবর্তীতে ফিলিস্তানের বাদশাহ হবে কে হাজার হাজার মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটা নিয়ম সিন্ধু গালবে ওই সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস পাওয়া যাবে কোনটার নাম কি কেউ কি বলে দিতে পারবা বড় ছেলে মাথা নত করে বলতে পারে না মেজ ছেলে বলতে পারে না অনেক বছরের তকবকে যুব সোলাইমান হাত তুলে বলে অনুমতি দেন আমি সোলাইমান বলে দিতে পারবো ওই সিন্ধু গিরি ভিতরে কি কি আছে কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় জোরে বলেন ভাই সোহান আল্লাহ পশু প্রাণী একটা প্রাণী আর একটা প্রাণীর সাথে কি কথা বলে কোন ভাষায় কথা বলে ওই পশু পাখির ভাষা আমি সোলাইমান পরিষ্কার বুঝতে পারি কন সোহান আল্লাহ আমি সোলাইমান পাখির সমস্ত ভাষা গুলো পরিষ্কার বুঝতে পারি জোরে বলেন ভাই সোহান আল্লাহ সেই সোলাইমান আল্লাহ রাবুল আলমিনের 
आलोचना शुरू कर दीते चाहिए गभर मनोज ठीकुल्लार खराब
সোজরে শুরু হয়ে গেল দুইটা চোখ দেবে পানি ফেলে বলে হজুর মনে মনে ভেবেছিলাম আপনি আমাকে পাইলে হত্যা করবেন এই ঘরের ভিতরে নামাজ করতে দেয় না সেই দিনের প্রতি সব আপনি গ্রহণ করবেন তা না করে আপনি আমাকে কাপের রাও চাবি রাখার দায়িত্ব দিয়েছিল আপনি ওই দায়িত্ব দিতেছেন হজুর সেই ধর্মের নেতার ব্যবহার এত সুন্দর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে আপনি আমার এত বড় ক্ষমা করে দিলেন এত সুন্দর ব্যবহার দেখাইলেন আমি আর দায়ীমান না ফরমান থাকতে চাই না আপনি আমার কালে মা মানায় <laughs> কথাকে বোঝেন না বলেন তো দেখেন ওখানে বাজা বাজা ভাব কথা বলেন ঠিক না ঠিক কেউ যদি বলে তুই সাবধান তখন তুই বলেন ভাই জান আমি তো আপনার সাথে কোনো বেয়াদবি করি নাই যদি বেয়াদবি হয়ে যায় আপনি মাফ করে দেন বলেন তার সদরা কি সামনের দিকে যাবে ধরে বলেন যাবে দেখেন আমার ভাই তুমি যদি মন্দের জবাব ভালো দিয়া দাও মন্দের জবাব উত্তম দিয়া দাও কেউ যদি তোমার শত্রুতা থাকে কেউ যদি তোমার সাথে শত্রুতা করে থাকে তাকে যদি তুমি উত্তম ব্যবহার উপহার দিতে পারো কথাগুলো সাজায় গোসায় বলতেছি একটু বোঝার চেষ্টা করে নাকি খারাপ লাগতেছে হ্যাঁ শেষ করে দেব চলবে চলবে খালি ধমক দিয়া ধমক দিয়া শুক্রবারে যা মুসলিরা কোনো মতে হাজির হয়েছে তাদেরকে বুঝায় যে পাঁচ সপ্ত নামাজের ভালো ভাবে দাওয়াত দেব তা নিয়া দিয়া এমনও এমনও ক্ষতিব সাহেব আছে ধমক দেওয়া বলে শুক্রবার নামাজ করে কি করবে আমাদের দাওয়াতের সিস্টেমটা তরিকাটা পথটা বক্তব্যের ভাষাটা চেঞ্জ করা দরকার কথা বলেন ঠিক না ঠিক মানুষকে বুঝাইতে হবে সুন্দর ভাবে বুঝাইতে হবে ধমক দিয়ে কথা বললে হবে না কারণ কি জানেন আমার এমন একটা জেলায় জন্ম হয়েছে ওই জেলায় থাকার কারণে একটা মাতৃ যে ভাষা মা বাবার যে ভাষা এই ভাষাটা আমার ভিতরে বেশি আসে কথা কি বুঝতে পারছেন দুষ্ট ছিলাম তো নদী ভাঙন এলাকা কথা কি বুঝতে পারছেন 
नोआखाली भारत नदी पानी के पानी तुम्हारा मानुष लंडन बसबाज कर
তখন বলতেছে এই গ্রামের সব মানুষ মনাফিক ব্যয়মান হয়ে গেছে তুমি আল্লাহ রুলি মাইক আল্লাহ করছে ভাই মাইক ছেড়ে দিলে আমিও তো বাড়ি চাই এত তেল মারার দরকার নাই কথাকে বুঝছে সর্বনিম্ন হলেও যুগের পর যুগ আলোচনা করলেও শেষ হবে না চার ঘন্টা লাগবে সে জায়গায় দুই ঘন্টা লাগবে আচ্ছা নাই যদি হয় চার দশে চল্লিশ মিনিট সময় দিবার পারবেন না দেবেন তো ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো আপনার সুন্দর আদর্শ দেখার পর মানুষ কালেমা করে মুসলমান হয়ে যাবে কংস বাংলাদেশে আমরা অনেক আলেমোলামা বিভিন্ন দেশের আলেমোলামা ওয়াজের মাধ্যমে মানুষ তাদের হাতে হাত রেখে কালেমা করে মুসলমান হয় কন্যা সব আল্লাহ বাংলাদেশের কোরআনের পাখি আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাইদি সাহেব ওনার আলোচনা শোনার পর হাজার হাজার মানুষ কালেমা করে মুসলমান হয়েছে সোমান লক্ষণ আমি গুনাগার আমার হাতে আপনারা ইউটিউবে দেখেছেন একটা ছেলে কালেমা করে মুসলমান হয়ে গেছে এছাড়াও আমি একটা এলাকায় বস করতে গিয়ে আপনার একই পরিবারের ছয়জন সদস্য কালেমা করে মুসলমান হয়েছে কন্স বাহান এজন্য দিনে দাওয়াতের কাজ করে অনেক মানুষের হাতেই মুসলমান হয়েছে মানুষ কথা বলেন ঠিক না ম্যাঠি অনেক কথা বলার ছিল সময় সংক্ষিপ্ততা থাকার কারণে আমি ওই দিকে এলোমেলো করবো না ডাইরেক্ট সরাসরি আলোচনায় চলে যেতে চাই আমার ভাইয়েরা এজন্য বিশ্বনবীর আদর্শ আমাদের ভিতরে কায়েম থাকতে হবে বিশ্বনবীকে ফলো করে জীবন যাপন করতে হবে বিশ্বনবীকে একেবারে কাজ থেকে ভালোভাবে দেখে শুনে মেনেছেন সাহাবিরা কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবীর ইউনিভার্সিটির এক নাম্বার ছাত্র সিদ্দিক আকবর কতটা সুন্দর মানুষ ছিলেন দুই বছর তিন মাস তিনি ক্ষমতায় ছিলেন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন খলিফা হিসাবে ঈদের রাত্রিতে নামাজ আদায় করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করে বলে মাওলা সিদ্দিক আকবর দোয়া করে বলে মাওলা আগামীকালকে আমার জনপদের মধ্যে ঈদ হবে জানি না কার ঘরে সুখ আছে কার ঘরে সুখ নাই কার ঘরে খাবার আছে কার ঘরে খাবার নাই আগামীকালকে ঈদের আনন্দ সবার ঘরে ঘরে আপনি সরিয়ে দেন কঞ্চ বাহান আল্লাহ কত সুন্দর নেতা ঈদের রাত্রিতে জনগণের কল্যাণের জন্য দোয়া করে এমন খলিফা ছিলেন সিদ্দিক আকবর তার জীবনের অনেক কথা আছে বাজান আমি ওই দিকে যাব না ইসলামের দুই নাম্বার খলিফা তিনি যখন খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রতি রাতের বেলায় তাহার যদের নামাজ আদায় করে স্ত্রীকে দেখবে আব্দুল্লার মা রাঙা তরবারে দাও সত্যবেশ ধারণ করে আমাকে দেখতে হবে জনগণ সুখে আসে না দুঃখে আসে এই কথা বলে রাঙা তরবারি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার ভাইয়ের একজন যুবকের সাথে রাত্রি বেলায় দেখা হয়ে গেল যুবক সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম আমিরুল মিনির হজরত উমর সালামের জবাব দেওয়ার যুবক তুমি রাতের বেলায় এখানে দাঁড়িয়ে আসো ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না যুবক দেখে বলে খলিফা আল্লাহ খেলা বোধের দায়িত্ব দেবার পর সারাটা জীবন্ত মানুষের বাড়িতে ডিউটি করলেন নিজের বাড়ির খবর রাখলেন না এই কথা শোনার পর ওমর ফারুক দেখে বলে যুবক তুমি সাবধানে কথা বলো তুমি কি ভুলে গেছো আমি ওমর আমার না
আপনি যদি ওই লাশের হত্যাকারী আসামি খুঁজে না পান দেখবেন আপনার বাড়িতে একটা প্যাকেটের ভিতরে ওই প্যাকেটটার ভিতরে একটা চিঠি আছে ওই চিঠির ভিতরে সামান্য হলে হত্যাকারী সম্বন্ধে ছোট্ট একটা তত্ত্ব দেওয়া আছে এইবার খলি ভাদুল মুসলিমিন আমির হজরত উমর বাড়িতে চলে গেল লোকজনকে বলল পুরো বাড়ি তল্লাশি চালাও সাজ করো এইবার পুরো বাড়ি তল্লাশি চালানো হলো তল্লাশি চালানোর পর অমর ফারুকের সামনে সবাই রক্তাক্ত প্যাকেট নিয়ে হাজির হয়ে গেল অমর ফারুক দেখে বলে প্যাকেটটা খোলো তো দেখি প্যাকেটটা যখন খোলা হলো সবাই টাকা দেখা হারে এক নয় দুই নয় একটা শিশুকে হত্যা করে কে জানি বারাজার টুকরো বানাই সে জোরে কন্যা না ওজবিল্লা আমার ভাইয়ের উমর ফারুক এই ছোট্ট শিশুর লাশটা দেখার পর তুই তার চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাম দেওয়ার বলে মাওলা मायनमारे सरकार अंशुशी मत कुलंगार डायन हजार हजार मुसलमान हत्या कर दर्शन कत मुसलमान गेहर भर आगन लगे पुड़िए कत मुसलमान भाईरा टुकड़ो टुकड़ो कस्त पाती रान्ना कर फिर
আফসোস পরিতাপের বিষয় আমরা কাউকে কটাক্ষ করি না কাউকে ছোট করে কোনোদিন কথা বলি নাই বলবো না সকল ধর্মের মানুষ আমরা সবাই আদমের সন্তান হাওয়ার সন্তান কথা বলেন ঠিক না বেঠি
চলে গেলাম টাকা দেখামার জঙ্গলের কাছে ছোট্ট একটা কুটিরের ভিতরে মেয়েটা প্রবেশ করল এছাড়া আমি এই হত্যাকারে সম্পর্ক আর কিছুই জানি না আপনি যদি হত্যাকারী জানতে চান কে হত্যা করেছে তাহলে ওই জঙ্গলে আর পাশে যে কুটির ঘর আছে ওই ঘরের মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করেন সে আপনাকে তথ্য দিতে পারবে এইবার ওমর ফারুক সেনাবাহিনী নিয়া লোকজন নিয়া পুরো বাড়ি ঘেরাও করে দরজাইকে নক করে এইবার দরজাকে যখন खुले दिल अमर फारूक देखा मुरब्बी आपने के बोले मालिक बसबाज कर प्रश्न